ഇന്ന് നമുക്ക് സെറോദയുടെ പൈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കൈറ്റ് എന്ന സെറോദയുടെ വെബ് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ട്രേഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നോക്കാം മുൻപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കയറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറോദയുടെ സപ്പോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പൈ ഡൗൺലോഡ് വേർക്കാനായി ഡൗൺലോഡ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു ഡൗൺലോഡ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് സെറോദ പൈ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് പൈ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും പൈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രേഡ് നടത്തുന്നവർക്ക് കയറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പൈ പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റൺ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഓ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൾറെഡി പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതൊന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോട്ടെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ 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 പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കാം കൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അതേ യൂസർ ഐ ഡി അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് കൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് സെക്കൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇവ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വായിച്ച് ഇൻസ്പയർ ആവാനായിട്ട് നല്ലതാണ് സെറോദയുടെ പൈ ട്രേഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത് അക്കൗണ്ടിലുള്ള വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ബുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ അപ് ടു അമ്പത് എണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ട്രേഡിങ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും വളരെ ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ടയർ ഇതിന് ഇന്നത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് നെറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുകൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ പേരുകളാണ് ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ
ഓക്കെ മാരുതിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഏറ്റവും ഹൈ വാല്യൂ ഇന്ന് കിട്ടിയത് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് അത് താഴെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പോയിൻ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആണ് പുതിയൊരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്കിവിടെ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡബ്ല്യു ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മാറി എൻ എഫ് ഒ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാരുതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് മാരുതിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വില നമുക്ക് നോക്കാം മാരുതിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് മാർച്ചിലെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ഏപ്രിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വില നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് മെയ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തെ കറണ്ട് മന്ത് നിയർ മന്ത് ഫാർ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മാസത്തെ അടുത്ത മാസത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസത്തെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കണം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വില ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഇവിടെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ വിലയാണ് പക്ഷേ ഏപ്രിൽ അത് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് മെയ്യിൽ അത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് മാർച്ചിലും മെയ്യിലും ഏകദേശം ഒരേ പ്രൈസും ഏപ്രിൽ മാത്രം വില കുറച്ച് കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡുകൾ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില മാർച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ വില അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണമായിട്ട് വാങ്ങാം നമുക്ക് പത്തെണ്ണമായിട്ട് വാങ്ങാം നൂറെണ്ണമായിട്ട് വാങ്ങാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഐ സി സി ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോട്ടായിട്ടേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഒരു ലോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റിനും ഓരോ ലോട്ട് സൈസാണ് ഉള്ളത് ഓരോ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ലോട്ട് സൈസാണുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാരുതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം നൂറെണ്ണം നൂറാണ് ഒരു ലോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നൂറെണ്ണമാണ് ഐ സി ഐ സി നമ്മളെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആണ് മറ്റൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ബി ഐ എൻ ഓക്കെ എസ് ബി ഐയുടെ ഒരു ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബി ഐയുടെ ഒരു ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് മൂവായിരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലോട്ട് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവായിരം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു രൂപയുടെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയുടെ ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഒരു രൂപയുടെ ചേഞ്ച് താഴേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടവും നമുക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എം ആർ ഇൻഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പത്തൊമ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഹൈ പോയത് വേറെ അഞ്ച് പൈസയാണ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ലോ പോയിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപ നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫേവറുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ആ ഒരു രൂപ നഷ്ടം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരാം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാച്ചാണ് ഇത് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക്
ഇരുപത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറച്ച് താഴെയുള്ള വില അതിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ പോയിൻ്റ് മാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വളരെയധികം കുറഞ്ഞുപോയി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ എഫ് വൺ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെല്ല് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബൈ ഓർഡർ ക്ലിക്ക് ബൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെല്ല് ഓർഡറിന് സെല്ല് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു പല ഓർഡർ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഓർഡറുകളാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ കവർ ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ തുടങ്ങിയ അടുത്ത മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ട്രേഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഓർഡർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ബുക്ക് എൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ ആണ് എഫ് ത്രീ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഡർ ബുക്ക് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്നത് ഈ ഓർഡർ ബുക്കിലാണ് ബൈ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ് ബി ഐയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ഈ ബുക്കിലാണ് വരിക പെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക അത് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്രൈസിന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ മാറി നമുക്ക് അത് കിട്ടി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരും ട്രേഡ് ചെയ്ത ബുക്ക് അതായത് ഈ ഓർഡർ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ട്രേഡ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ട്രേഡുകൾ ഫുള്ള് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ അടുത്തൊരാണ് അഡ്മിൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് ഇലവൻ എഫ് ഇലവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിൻ പൊസിഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രേഡുകൾ മുഴുവൻ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് വാങ്ങിയത് ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് വാങ്ങിയത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി എത്രയാണ് പ്രൈസ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ലാഭത്തിലാണോ നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാണോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പേജിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അഡ്മിൻ പൊസിഷൻ എഫ് ഇലവൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എഫ് ത്രീ എഫ് എയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഷോർട്ട് കീകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെറോദയുടെ പൈ വെർഷൻ കമ്പയർ ടു സെറോദ കൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അതുപോലെ നമ്മളോട് ക്യാഷ് പൊസിഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഫണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെരോദ പായുടെ ചാർട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം അടു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഐ സി എസ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഐ സി എസ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ചാർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലിയർ ഫോളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫോള് ഐ സി സി ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കൊറോണ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം മൈനസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലെ നമുക്ക് മാറ്റിയ ഒരു അവർലി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തെ ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചാർട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആ
അത് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡൈലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറോദ പായ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ കയറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രൊഫഷണൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈസിലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കീബോർഡ് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ടയർ വാങ്ങുന്ന അപ്പോൾ ടയർ എഫ് വൺ അടിക്കുന്നു ബൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം ഫിഫ്റ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ബൈ കൊടുക്കുന്നു ഹെഡർ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻട്രോഡേ വേണോ ഇൻട്രോഡേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസ് അതല്ല നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എൻ സി ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം ആ വീഡിയോയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയത് ഇതിൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്പേസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആൻഡ് പ്ലസൻ്റ് ലുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ആവും ബ്ലൂ സിൽവർ ഡാർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കളർ ഓക്കെ കണ്ണിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ ഡാർക്ക് തീമുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്